తల్లి అమ్మా అబ్బా లేకున్నా సింగడు నా బిడ్డలా పెరిగినాడు వీళ్ళిద్దరూ మనువాడాలని మోజుపడి నీ కాడికి మొక్కుకుందామని వచ్చినారు కరుణించి కనిపించి దీవించు తల్లి రామ్మ రా తల్లి దీవించు తల్లి బిడ్డల్ని సల్లగా దీవించావు తల్లి ఈ ఆల మీరు మా గుడానికి రావడం మా అదృష్ట స్వామి కూనా కోన పేరు మధుమతి పట్నం నుంచి వచ్చింది కోనా సామి దండం పెట్టు ఎమ్మా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు మా గురించి మా గూడెం గురించి తెలుసుకోవడానికి వచ్చింది స్వామి అంతేకాదు సామి మాకు దొరకని అదృష్టం ఈ కోనకు దక్కింది ఏమిట అదృష్టం మన కుల దేవత అమ్మ వాసుకి దర్శనం దొరికింది స్వామి అంతేకాదు తల్లి ఈ కూర దాహం తీర్చింది నీళ్ళిచ్చింది నిజమే కానీ పాము అమ్మాయిలా వచ్చిందంటే నేను నమ్మను నువ్వు హేతువాదివా కాదు వాస్తవవాదిని వాస్తవవాదివా అదేమిటో మీరే అన్నారుగా హేతువాదినని నాది ఏ వాదం అని అనుకున్నా పర్వాలేదు కానీ నా కళ్ళతో చూడందే ఏది నేను నమ్మను నీ కళ్ళతో చూడలేని వాస్తవాలు ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో ఉన్నాయి ఒక్కొక్కప్పుడు మన కళ్ళతో చూసినవే నమ్మలేని మనుషులం మనం కావచ్చు కానీ ఇది సంథింగ్ చూడమ్మా ఈ దొరగుడిసలో ఉన్న కృష్ణ సర్పాన్ని నువ్వు చూసావా చూశాను అది కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా ఆ తాళపత్రాలను కాపలా కాస్తోంది అదే నేను నమ్మలేకపోతున్నాను పావుల జీవితకాలం ఎంత అది కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి కాపలా కాయడం ఏంటి మరి అదే అదే మంత్రశక్తి అంటే ఆ తాళపత్రాల్లో ఉన్న నాగశాస్త్రం దుర్మార్గుల చేతికి దక్కకుండా ఉండాలని సర్పజాతి అంతరించిపోకుండా ఉండాలని కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం ఒక యోగి ఆ కృష్ణ సర్పాన్ని వశీకరించి అక్కడ వాటికి కాపలా ఉంచాడు ఇవన్నీ చెప్పి అమాయక జనాన్ని నమ్మించేవు కానీ నేను నమ్మను సరే నా తోరా స్వామి మీరెవ్వరూ ఈ గీత దాటి లోపలికి రాకూడదు చూడమ్మా నాగజాతిలో శ్రేష్టమైన అతి శక్తివంతమైన ఆ శ్వేత నాగునే నేనిప్పుడు వశీకరించి ఇక్కడికి తీసుకుని వస్తాను
చూసావామ్మా వశీకరణ ద్వారా ఈ శ్వేతనాగుని ఇక్కడ బంధించాను అది దాని జాతి లక్షణాన్ని కోల్పోయింది ఇప్పుడు అది కదల్లేదు మళ్లీ నాకు నేనుగా వశీకరణను ఉపసంహరిస్తే తప్ప ఈ శ్వేతనాగులో కదలిక రాదు కావాలంటే పరీక్షించు నీకింకా నమ్మకం కుదరటం లేదా అది ఆ బంధనంలో ఉన్నంత వరకు ఎంత కాలమైనా అదలా అచేతనంగా ఉండాల్సిందే మీరు చెప్పేది నిజమైతే నా కోసం అదలా ఉండనక్కర్లేదు దాన్ని వదిలేండి అలాగే ఈమెను శ్వేతనాగు పగబట్టింది 
అందుకే కాటేయబోయింది పగబట్టిందా అవును ఈ అమ్మాయి పూర్వజన్మలో తన తమ్ముడి ప్రాణాలు కాపాడబోయి యాదృచ్ఛికంగా దాని చావుకు కారణమైంది అందుకే ఈ జన్మలో ఈమెను చూడగానే ప్రతీకారంతో కాటేయాలనుకుంది అది కుదరక విషం చిమ్మి వెళ్లిపోయింది శ్వేత నాకు పగపట్టిందంటే అది జన్మ జన్మలకి వెంటాడుతూనే ఉంటుంది అంతేకాదు దానికి కామరూపాన్ని ధరించే శక్తి కూడా ఉంది ఇప్పుడు అట్టాసామే దీనికి ఇరుగుడు లేదా ఉంది ఈ తాయత్తు నీ చేతికి కట్టుకోవాలి ఎందుకు ఈ తాయత్తు నీ చేతికి ఉన్నంతకాలం ఆ శ్వేతనాగు నిన్నేమీ చేయలేదు నాకు ఇటువంటి వాటి మీద నమ్మకం లేదు స్వామి నమ్మి కట్టించుకోకునా నీకే ఆపద తరగదు కట్టించుకోమ్మా ఈ సామి మాట వినడం వల్లే మేమంతా సల్లగున్నాం నువ్వు ఆ సామి మాట ఈ నీ కళ్ళతోనే చూసావుగా ఆ నాగు ఎంత భయంకరమైందో సామి మాటిని ఆ తాయత్తు కట్టించుకో కట్టించుకోకునా కట్టు స్వామి కట్టు స్వామి నీకు నమ్మకం ఉన్నా లేకపోయినా ఈ తాయత్తు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నీ చేతి నుంచి తీసేయ ఒకవేళ తీసేస్తే తక్షణమే ఆ శ్వేత నాకు వెంటాడి నిన్ను కాటేస్తుంది ఒక్కసారి ఈ తాయత్తు నీ చేతి నుంచి తీసేస్తే దాని శక్తిని కోల్పోతుంది ఆ తర్వాత మళ్లీ ఆ తాయత్తుని కట్టే అర్హత నాకు లేదు సామి చెప్పినట్టు తాయత్తు తీయొద్దుకోనా దొరసాని నీ కబురొచ్చింది ఏంటి వేషం ప్రమోషన్ కాదు లూజ్ మోషన్ ఉన్న ఉద్యోగమే పోయింది ప్రేమించిన వారికి ఇవన్నీ సహజం అసర్లే కలిసిందావరా కహో నా ప్యార్ హై ఈటన్నిటికి మించిపోయిన మ్యాటర్ ఉంది మొత్తం చెప్పాలంటే ఒంట్లో ఓపిక లేదు ఆకలి అల్లుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమన్నారు రండి మన సొంత హోటల్ లాంటిది నీకేం కావాలంటే తీసుకోవచ్చు రెండు వాడ రెండు పూరి రెండు ఇడ్లీ రెండు అంటుపళ్ళు ఇదిగోండి చేతులు కట్టుకోండి సార్ మధుమతి ఎలా ఉంది మంచి మంచి వీళ్ళు ఇదిగో సార్ ఇదిగోండి సార్ ఇప్పుడు ప్రాణాలు లేచొచ్చాయా తిండి పెట్టి చంపేశా సార్ నిజంగా మధుమతి నా గురించి అడుగుతుందా బిల్లు రై ముఖ్యమైన లవ్ మ్యాటర్ మాట్లాడుతుంటే బిల్ అంటే బిల్లు బిల్లు ఒకటి పారిపోతాయే బిల్ 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 ఏంటయ్యా రెండు రూపాయలు ఇచ్చావు యాభై రూపాయలు బిల్లు ఇది టిప్ అయ్యా తీసుకో ఏంటి టిప్ కాదే బిల్లు ఏంటిదంతా తినిమని చెప్పేసి నీ దగ్గర రెండు రూపాయలు ఉందా బిల్లు కడతాడు రాని బాబా నన్నే మోసం చేయాలని వస్తావా లేదు లేదు మోసం చేసింది ఆడు తిన్నది నువ్వు తిరుక్కున్నాను రా అయ్యా నేను పకోడీ స్పెషలిస్ట్ కాఫీ టీ కూడా సూపర్ గా పెడతాను నీకేం పని చెప్పాలో నాకు తెలుసు రా రాకూరా కూసు నేను ఊరికెళ్ళిపోతున్నాను తాత అదేంటి కూనా 
ఈడనే ఉంటానన్నవు ఏదో రాయాలన్నవు అమ్మ కంట్లో బాలేదని ఉత్తరం వచ్చింది తాత చూడటానికి వెళ్తున్నాను అయితే మళ్ళీ రావాకూనా మీరందరూ నా పట్ల చూపిన ప్రేమ ఆదరణ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను నేను మళ్ళీ తప్పకుండా వస్తాను తాత అట్లనే కూనా వెళ్లే ముందు నీకు మాట చెప్పాలి చెప్పుకోనా నువ్వు నా బిడ్డలాంటి దానవు మీ పూర్వీకుల నుంచి ఆ తాళపత్ర గ్రంథాలు అక్కడే ఉన్నాయి అందులో మనకు ఉపయోగపడే విషయాలు ఏమైనా ఉండొచ్చు కదా మీరెందుకు ఆ గ్రంథాలు తీసి చదవకూడదు తప్పుకోనా అట్లా అనకూడదు మేమిప్పుడు చల్లగానే ఉన్నాం దాన్ని తాగితే కష్టాలు రావచ్చు తాత కష్టాలే వస్తాయో లేకపోతే సుఖాలే మొదలవుతాయో అసలు మీరు ఆ గ్రంథాలు తీసి చదివితేనే కదా తెలిసేది వద్దుకోనా ఆ పని మాత్రం చెయ్యలేదు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ రోజు నేను తాళపత్ర గ్రంథాలు తీయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు నాకు వాసుకి కనిపించింది మీరు కూడా ప్రయత్నించండి తాత అప్పుడు మీకు తాళపత్ర గ్రంథాలు చదివే అవకాశం ఏమైనా కలుగుతుంది లేదా మీ కులదేవతైనా వాసుకి కనిపించే భాగ్యం దక్కుతుంది ఈ రెంటిలో ఏ ఒక్కటి జరిగినా మీ జీవితం ధన్యమైనట్టే